ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਕਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਈਕਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਸਕੁਇਮ ਸਕੁਆਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਲੇਵਰ ਟੂਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪਿਕਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਚੋ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ YouTube ਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਚੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰਲੀਨ ਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂ UBC ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀ ਦੀ ਜੰਪ ਆਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ UBC ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਈਕਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਆਈਕਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੀਂ UBC ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ UBC ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈਕਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਮਲਨਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੁਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸ
ਮੈਟ ਫਾਰਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 30% ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਆਲਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀ weight ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 5% ਬਾਡੀ weight ਘਟਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5% ਬਾਡੀ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰ weight ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਟਫੋਰਮਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੱਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰੋਪਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਰੋਪਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਵਰਪੈਂਟਿਨ ਜਾਂ ਲਿਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਰਵ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਬਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਲੱਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਲੈਵਲਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਠੀਆ ਦੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਲਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋ ਇਵਨ ਦੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਇਰਨ ਘਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਮਨ ਬੀ12 ਘਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ 
ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਪਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪਵਾਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੀਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੌ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੱਟਣੇ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਬੋਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੋਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਰੀਕਿਊਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਕੀਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਡਾਇਬੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਸਿਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ uh thank you very much harwinder ji um os unna de jawab ali hon um thode ji chef de vich main sade agli speaker di bare gal kardi ha unna da naam hega ya um priti siri ji uh priti ek registered dietitian hege ne te main unna di vi hon video thanu dikhandi ha ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥੀ ਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫੋਰਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਈਕਨ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਮੈਂ ਅ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼ 
ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਓ ਤੇ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟ uh diabetes patients with jado management is not perfect and diabetes uh, fully managed nahi hundi hai tad ohna nu kidney di takleef ho sakdi hai and ohnu uh, asi extra extra complexity kehnde ha uh, then uh, to see apni kidney di bhi health manage karni hai te diabetes de number bhi manage karne continue karne uh, and tad ohnu you know uh, jehdi recommendations hai gine different different oh uh, vekhan nu mildiyan hai jivein ke eh uh, jinna ne question puchha hai oh post karde pae ne so ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੋਇਸਿਸ ਮੇਕ ਕਰ ਸਕੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਸ ਕਾਟ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਓ ਜਾਂ ਯੂ نو ਹੋਲ ਵੀਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਰਾਈਸ ਕਰਨ ਨੇ ਕੱਟ ਰਾਈਸ ਕਰਨ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰਸ ਬੈਟਰ whereas jado tuhanu kidney di takleef hundi hai tadon kuch hor minerals ne jinna nu manage karna and unna da dhyan rakhna zyada zaruri ho janda hai for example sodium salt jide through uh, direct implication aandi hai potassium uh, odi vi kidney uh, process karan vich help karda hai taan karke jado kidney proper function nahi kardi tadon potassium levels manage karne thode mushkil ho jande ne same thing about phosphorus right so eh kuch jehde minerals and salts ne inna nu um, ਕਿਡਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਪਿਕਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਸਸ ਦਾ ਹੋਲ ਵੀਟ ਐਂਡ ਸਟੋਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਡਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਓ ਵਰਸਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ uh weight management yeah in general health de liye aap kehne ho weight count ta karke it is recommended so je tuhanu kidneys di health bhi vekhni hai and tode diabetes number bhi manage karne both have to happen together tado uh, label reading comes very handy right tado uh, i would recommend ke uh, ya to tusi kisi registered dietitian de naal kaam karo ya even yourself to see you know store which thoda time kad ke jao and different breads nu compare karo right for example see ke kai ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਲ ਵੀਟ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਬ੍ਰੈਡਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵਰਸਸ ਅਦਰ ਬ੍ਰੈਡਸ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰੋ ਵਰਸਸ ਦ ਵਾਈਟ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਯੂ نو ਅ ਪੋਟੈਟੋਸ ਨੇ ਪੋਟੈਟੋਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸੇਮ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਖਾਂਦੇ ਵੇ ਪਏ ਹੋ ਇਨ ਸਰਟਨ ਰੈਸਿਪੀਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬੋਇਲ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹ
personally i highly recommend ke saryan nu a breakfast lunch the dinner the which a snack lena chahiye uh, so that would be two snacks in a day and je to no diabetes hai ya to insulin men me pe the so on to pehla vi ek snack lena chahiye so do ya tin snack in a day is something i personally highly recommend uh, now i know kuch breakdown ko ke understand karan di koshish uh, aap kar de jehda tusi breakfast khada ode baad if to see lunch tak an wait karoge and thoda day busy hai ga and you know bahut activity chaldi pai hai te je tonu bhukh vi lag jandi hai vich then it is possible ke by the time lunch hour aayega tusi tonu enni bhukh lagi hoyegi ke thode sugars drop ho sakdi hai ne glyco glycogen is can come back into the blood circulation did they were did they reason this reason to um, blood sugars high bhi ho sakdi hai ne you could feel dizzy kai bari bahut bhukh lagi hundi to we cannot make best choices kyunki us vele bhukh nahi lagi hundi ke jehdi cheez mil jaye banda ohi kha lenda right so to see sabar de na better choices nahi bana sakte ho ta karke i recommend ke vich ek snack hoye and oh snack de na to se bhi blood sugars bhi better regulate kar sakde ho because there is consistent carb carbs you know sugars can then oh to the meals which one your body no daily milti rehndi hai throughout the day and oh then to the body no function karna oh carbohydrates no metabolize karna and use karna zyada sokha rehnda hai rather than ek big carb load ya ek big meal in the morning and then a big meal and then a big meal so it is ek tarike da tusi apni meals nu break karke smaller meals kar lende ho so um, if done properly i would say that snacks can't to thodi sugars better manage ho sakdi hai and thodi hunger jehdi bhukh lagdi hai bahut jyada oh bhi better manage ho sakdi hai the key to snacking jehdi bahut important cheez tusi yaad rakhni hai oh eh hai ki hai ki snack de vich protein hona zaruri hai right most snacks jehdi aap ghar ch chalde ne ode andar carb heavy snacking hondi jeve cha de naal cookie le li ras le li you know it doesn't have enough protein in it at the same time you know koi uh, namkeen le liya ode andar vi kai var uh, uh, protein nahi honda at the same time sirf je tusi fruit de utte snack fruit lende ho snack de vich ode vich vi protein nahi honda so it is important ki koi na koi protein include include kita jaye tode snacks vich ode naal tode blood sugars de utte negative effect nahi payega and simple proteins add kar sakde ho tusi apne snack vich things like nuts easy ne yogurt easy hai ga cheese easy hai हमस ईजी हैगी राइट या फिर भुने हुए छोले लै सकते हो काले चने जो आप भुन के रख सकते हैं या ब्रैड ही भुने हुए मिलते हैं सो ए सारे प्रोटीन सोर्स जो तुम अपने स्नैक्स में इंकलूड करोगे मील्स के बच्चे विचाल इट इज गोइंग हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ब्लड शुगर मैनेजमेंट नैक्सट स्लाइड प्लीज नैक्सट क्वेश्चन है कि जिन्हों को डायबिटीज हैगी कि अंब खा सकते हैं अंब का सीजन आ गया अंब ना ना खाने को कहेंगे तो आई एम श्योर किसी ने मेरी प्रजेंटेशन नहीं अटेंड करनी नैक्सट बारी बट आई वुड से दैट जी मैं प्रजेंटेशन स्लाइड विखाई थी कि ग्लाइसी में किस इंडेक्स कि है मोस्ट फ्रूट का उदय अंदर तुम वेखो कि सारे फ्रूट्स एक्सैप फॉर वॉटरमेलन ग्रीन विच सके विच मीनस यस तुम अंब खा सकते हो as much as to see orange kha sakte ho as much as to see cantaloupe kha sakte ho as much as to see apple kha sakte ho te koi bhi fruit to parhez karna zaruri nahi hai ga but at the same time kadon fruit khana is important for example je mai mai pichle question de vich kita kya si ke je tusi fruit snack de layi lende pe ode naal tonu protein khana zaruri hai ga right because ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਯੈਸ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੂਗਰਸ ਥੋੜੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਲਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਅਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ which fruit can uh, diabetic patients eat so uh, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਵਿਚ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ نو ਜੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੇਬੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਖਾਓ ਜਾਂ ਯੂ نو ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ
extra protein kha ho de naal ya koi fiber wali cheez le lo ode naal right so just be careful jadon to see watermelon khande ho ode ilawa all fruits fit i would say uh fruits de vich bahut sara vitamins hai bahut sara minerals ne oh jehde colors ne oh sadi uh, body nu vak vak tarike de naal help karde ne uh and uh, you know i cannot emphasize ki fruits kinne important ne uh, sadi overall health de layi uh hun fresh berry season vich aa jayegi frozen berries are good as well mangoes watermelon uh, any fruit name and other peach pears cherries sare fruits whether you have diabetes hai gi hai ya heart disease hai ga uh, ya thonu kuch bhi nahi hai you're healthy for everybody uh, fruits are extremely important but if you have diabetes sir tusi eh dhyan rakhna ki ya te tode meal de baad tusi as a dessert khande pe ho ya fir jadon tusi मील के बगैर खाते पे होते कोई ना कोई प्रोटीन तुम अपने फ्रूट्स के नाल खाओ पोर्शन साइज की आप ऑफन गल करते हैं कि कि खाना राइट अद्धा कप भर के जो फ्रूट है इट इज़ अ नॉर्मल पोर्शन ऑफ वन वन सर्विंग ऑफ ए फ्रूट जे तुम्हें एक्सट्रा खाने हो दैन दैट्स फाइन टू बट जो थोड़ा अपना अंदाजा लगाना है लाइक द ओल्ड फ्रूट गाइड यूज टू टॉक अबाउट कि सत्त तो अठ सर्विंग ऑफ फ्रूट्स या वैजिटेबल्स खाने चाहिए ने एंड मान लो तुम पं फ्रूट के सर्विंग खाना चाहते हो दिन तो एक सर्विंग वुड बी हाफ अ कप ऑफ अ फ्रूट कप का मेजर नहीं लेना यू नो बड़ी खेचल लगती है तो यूज योर हैंड्स right like my average size person i am uh, about you know 5253 and so average size hand in a uh, j20 uh, fill hona it's more about half a cup so uh, you know use that as a size you cup use karo andaza use karo but typically uh, you know half a serving is half a cup is ek serving and uh, enjoy your fruit next slide please this is a very interesting question uh, and menu uh, presentation te baad bhi i think mai kuch shrotya nalo nal ae gal kiti si what is millet and why is it recommended millet nu jithe tak mera andaaz hai punjabi vich ya hindi vich bajra kehnde ne and uh, why it is recommended is ke uh, india te africa de vich mainly grow hunda hai a a jada grain hai ga it bajra ya millet actually belongs to grass family of of seeds or vegetables or produce call it uh, and a je aap apne you know purkhya nu vekhi you know ancestors ek aap use hunda si sade meals which will be roti banai jandi si edi jeve makki di roti ban si si same thing bajre di roti ya millet di roti bhi bandi si par uh, you know with uh development and you know more focus on wheat asi thoda you know piche chhadi chhut gaya si a a anaj but hun it's come back into the limelight and it's mainly because at the glycemic index kafi low hai ga right uh it at the end there uh kafi zyada vitamins and minerals hai compared to rice or compared to uh wheat so because nutritional quality high hai ki and because glycemic index uh cut hai ga and ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਰੋਟੀਸ ਰਾਈਟ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲ ਵੀਟ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ نو ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਰਾਈ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਖਾਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so uh, ta karke uh, sadi south asian community which uh, uh, use karna thoda easy hai uh, so uh, what is millet it's a grain uh, why it is recommended because it is uh, it is it's not a super food yet but at the same time it is very close uh, to use as a substitute for uh, sada ging da aata because at the end the vitamins and minerals zyada hai rice and wheat nalo and at the same time the glycemic index low hai ga ta karke uh, thodi sugars ash zyada high we need shoot on the if any fast we need shoot on the uh, up so um, taste we is relatively neutral and easy to accept and uh, yeah hence spillet is in the high like these days next slide please नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आंदा है स्पेशली जो हार्ट डिजीज की आप प्रेजेंटेशन करते हैं एंड आई एम ग्लैड इट्स कमिंग बैक अगेन सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट ए मैंने पूछते पे ने कि सारे सॉल्ट एंड शुगर सेम होंदे ने फॉर एग्जांपल कोशर सॉल्ट रॉक सॉल्ट हनी सिंपल आंसर यस 
detailed answer uh, sugar di gal apa kari to whether it is brown sugar cane sugar whether it is good whether it is honey uh, all these are the same see jinni we use karoge it is exactly the same yes kide uh, kai you know jeve good which ya honey which there could be some different difference in salts and minerals because you know then the keep i get versus um uh, normal cane uh, refined sugar they which jira hega o minerals ni pai jane kyunki o clean karke unhone refine kar deti but for somebody who has diabetes jeto no diabetes hai ki ya to see borderline pe hai go ya to see apni sugar manage kar de pe the calories ya jita mitha hai sare jo milna hai wo exactly same baki jehdi sugars in jeme stevia ho gayi monk sugar ho gayi ya equal sweet and low splenda as are artificial sugar bucket which are mine and in other effect nahi hai similar but jehdi normal sugars ne cane sugar palm sugar honey uh gourd white sugar table sugar as are other effect same hai same for salt kosher salt rock salt pickling salt um himalayan salt as sare anda effect toward a blood pressure the overall sodium intake the same he wanna uh, there is a uh, salt product hega market which you know potassium salt can then a kidney salt can then a uh or the end the sodium bath cut hega can be on a new or salt which on a sodium the jaga potassium replace get down there but at the same time jet on a kidney the leaf hai it's not recommended for you can get other than the copy high potassium and at the same time i majorly girl jina sunya hai uh uh apne clients they through the taste is not exactly the same um but salt is salt is salt i would say uh you know kai loki can then ke oh mai uh you know rock salt use kar lendia and oda cut use on the is other use on that or the taste still again taste still again but effect helps they'll be exactly the same um uh, next slide please how can i manage calcium allergy is the next question uh calcium allergy is not common in fact i personally mere practice which kade bhi mai calcium allergy nahi dekhi hai uh because it's hard to be allergic to calcium as as a mineral and bahut sare foods which calcium hai ga right um so you would uh, these are the things that you can find out when you have calcium allergy but at the same time jidi calcium di supplement dawai hundi hai oh supplement to kaiyan nu uh, intolerance hundi kai loki nahi handle kar pande oh jidi calcium di supplement hai gi uh, you know uh, symptoms could be anything from uh, gas bloating you know uh, acidity jdi fe jdi feeling honi ya constipation so aise sare symptoms hunde ne kai wari calcium supplement to कई बार एक ब्रांड ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट थोड़ा ज्यादा इजी ऑन ऑन योर स्टमक वर्सेस द अदर हर किसी दी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली टू इट बट एज सच कैल्शियम एलर्जी मैं नहीं देखी है हल तक एंड आई डोंट थिंक इट हैपेंस आइदर बिकॉज़ यू नो यस आई सी डेली मोस्टली कंज्यूम करते हैं हमें कैल्शियम नीड्स के लिए बट कैल्शियम इज इन अ लॉट ऑफ फूड्स दाना व्हिच वी कैल्शियम हैगा नट्स व्हिच वी कैल्शियम हैगा ग्रेन्स व्हिच वी कैल्शियम हैगा सो I don't think calcium allergy is jere jina ne bhi question page hai I don't think that's what you're looking for uh, and if it is an allergy to lagda hai fir bhi ke tusi calcium nu to allergic ho to tusi always apne doctor de kol ja ke test karwa sakde ho there is a blood test there is a skin prick test that an allergy allergist could do or chote chote pricks kar dene of calcium I think or any food but uh, मेरे मेरे नॉलेज दे साथ ना कैल्शियम एलर्जीज नॉट अ थिंग पर हो सकता है तो सी जेडी कैल्शियम सप्लीमेंट है वो तो उन्होंने सूट नहीं कर दी पे एंड वी कुड ट्राई अ डिफरेंट सप्लीमेंट एज़ वेल नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज स्वीट पोटैटो डायबिटीज जिनानो हैगा उन आदर ले एडवाइजेबल है कि नीज अ क्वेश्चन लव दिस क्वेश्चन एंड आई विल शेयर अ लिटिल बिट दैट मेरे घर में स्वीट पोटैटो इज वन ऑफ द बेस्ट स्नैक्स जेडी आई सी यूज करते हैं मैं जेडी भी सब्जी बनांदी हां चाहे वो आलू बैंगन हो चाहे वो गोभी दी सब्जी होए चाहे वो आलू पटर दी सब्जी होए आलू दी जगह मैं स्वीट पोटैटो यूज करती हां right uh there could reasons they a the age of orange shade of color hega that is very good for your eyes you know a candle uh oh beta carotene is uh is 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 good secondly uh sweet potato they end up has other fiber hega 
ਨਾਰਮਲ ਪਟੇਟੋ ਤਾਨੋ ਨਾਲੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਜਨਰਲ ਯੂ نو ਇਟ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਇਸ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਇਸ ਹੈਲਥੀਅਰ ਸੋ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਰਡ ਥੈਨ ਪਟੇਟੋ ਸੋ ਥੈਟ ਇਸ ਵਾਈ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਬਟ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਸਪੀਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਦੇ ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਸ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਇਟਾਮਿਨਸ ਐਡਡ ਟੂ ਇਟ ਟੂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅ ਸਵੀਟ ਪਟੇਟੋ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਚੋਇਸ ਥੈਨ ਰੈਗੂਲਰ ਪਟੇਟੋਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਟੇਲਡ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜੈਨਰਿਕ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ ਸੋ ਆ ਗਿਵ ਅ ਵੈਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ uh first thing je tode protein and the pair urine which and when diabetes hai ki nahi make sure you consult your doctor find out unna nu kyu lagda hai ke eh uh, honda pair are your kidneys not functioning properly is there some other reason that it is happening but that diagnosis uh to know you should work with your uh, family doctor then you know, unna de naal you should try and get to a resolution ke kyu honda pair uh just because uh urine which protein honda pair tode protein needs change nahi ho jaan gaya ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲੀ ਸੋ ਐ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰਿਨ ਵਿੱਚ ਲੀਚ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਾਈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੋ 0.8 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਥੈਨ 1 ਗ੍ਰਾਮ har kilogram of your body weight they say that so for example a average bande di uh, you know 60 gram 60 kg 60 kg kg another weight hega ona nu uh, about 50 grams protein di load hai ke din vich right now normal roz mera di zindagi vich sanu uh, protein count karna thoda mushkil ho janda hai and je roz hi baith ke ginna pehna it is hard to keep a track of so a good way to keep track is ke jadu tusi apna breakfast lunch and dinner i'm not talking about snacks right now but at least what a breakfast lunch and dinner jadu tusi khande ho there has to be one serving of protein in each for example tusi ya tusi apne breakfast which eggs include kar de ho two eggs or you have peanut butter ya tusi swere paneer include kar de pe ho or some of the other protein same thing for lunch time koi na koi dal ya lentil tusi apne lunch with include kar de ho adda katori cooked dal it je todi dal patli hai jeven aap munghi masur di dal banande ho koi vari kaafi patli banande ha oh patli dal di main gal nahi kardi pe main gaadi dal di gal kardi pe ha jeven maavi dal bandi hai kaafi gaadi hundi hai eh ji gaadi dal at least adda katori is one serving of protein you know one piece of chicken jo at least daily uh, jinna hai ga palm jinna uh, so that is one serving of protein same goes for dinner at least teen serving of proteins tin te honi chahiye na din vich right for you to get adequate protein extra protein jeda hai ga tusi apne snacks se through add kar sakde ho and uh, and that is how you can build it up simple sources of protein dudh vich protein hai ga yogurt vich protein hai ga or kuch in the cheese nuts asaria vich protein hai ga right uh, besan Uh, is bada sokha tarika protein additional add karan da twadi uh, twadi diet nu uh, jadon tusi aata gunde oh de andar besan pa lo simple uh, je tonu you know you kad lagda hai kuch khan da ji karda pe mitthi cheese ya chips khan to bagair pune chole ya even you know uh, jehde white ch- uh, chane hunde ne unna nu tusi boil karke air fryer vich ya uh, oven vich tusi masala de naal grill karke rakh sakde they are crunchy they are nice jadon tonu dil kare na kuch crunchy da khan de that's good because it's protein and has loaded with vitamins so um so yeah andazan 60 kilo je thoda weight hai ga weight hai ga then you need about 50 grams
But as a general, is that this is the number we use for. And a good guide is her meal the which protein hona chida, and at least it yado wari snack the which we protein then which hona chida, and that would meet majority of your requirements. Uh, next question, please. That is about it. That is a minimum junior question. I see me make answer karan di koshish kitiye. You're welcome to send more questions, and I look forward to next forum. Te. Aapa fir milagi. Thank you. Okay, thank you very much, Preeti Ji. To see sa de salad, sare um, sawalan da jawab dita. Hon asi gal sunange um, Gurvinder Gill Ji kolon, o a clinical pharmacist ne. Te ma hon um, ona de baare bhi thode jetha nu dasniya. So Gurvinder Gill Ji, a clinical pharmacist ne, pa ona ne diabetes education da bhi kafi chandli kam kitta ya. Um, oh, Gurvinder Gill GP Sunday Forum, the IAC. So, hon to see on the bare, doyam bare, um, horse kunge. Sasiga Sariano, Methi Apahana, Thoria Time Lake, Jere Saval Sige, Apne Forum Chavecha, one of the Jwab Damange. So Pella questions here, K insulin the quick side effect Hagava. So insulin upne street on Thorte Banda Hagava, the Ude side effect Hobi Sade, J dose Jade Hobe. So upon a Pella side effect Jeda Pronti and Knachada, Jere upon form the Bech Galki Tisigi, Haga hypoglycemia. So, if by chance dose jade ditta gaya hove, ja bali beri ditta gaya hove, insulin da, fir apna low blood sugar hone the dar hega va. So, a side effect the jure apna tyan rakna chayda. The udai management var bhi apna pishli bar gal ki tisi ki ke koi mitthi ali chiz pandra gram chini di, udai na apnu apni low sugar da large karna chayda. The wo apna check kar sakte apne sugar ali meter the naal. Duja side effect is that coffee loca does the end there, another par badava. So, a side effect dose the Matabe Kaga, the Baki of Nek Hane, the exercise that depend Hagava. So, Ochi Jano Tian Rak the Hoy, right? Weight gain the side effect hose Hagava, but a weight gain the upon Pachabi Hosa, the Japa Kane, the exercise that Tian Rakia. Dusra question. Next, next slide, please. Dusra question Siga ke jadi apniya brand name dwaiya hagiya, the apne jadi generic dwaiya hagiya, one of the fark ki haga. So brand name dwaiya jadi hagiya, oh company to bangya on the engineer company and a development ki tisigi dwaibi. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖਰਚੇ ਚ ਜਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਸਨਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਾਈ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਥਰੂ ਅਪਰੂਵ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੋਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਤੋਂ Next slide, please. Agla question Haga J to see diabetic Nay Hage upon glycolyzide the goalie lack a park at Asadia, the J A OK a use canvas there. So simple answer Haga no. Okay, glycolyzide actually exerf indication was a diabetes was the Haga or diabetes control canvas there. Glycolazide actually with a side effect of course, low conch actually par bado on the hagava. So, 
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ਾਈਡ ਹੋ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਨੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੋਡੀ A1 ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ A1C ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ A1C ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਸੋਡਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ A1C ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ A1C ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾਲੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸੋਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ A1C 7% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੋਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਨੋ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੈਜਿਮੈਨ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਡੋਸ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੋਲੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਫੋਰਮਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲਫੋਨੋਲ ਯੂਰੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਲੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ਾਈਡ ਅਮ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਂਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਈ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ A1C ਨੰਬਰ ਘਟੇ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ DPP4 ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਨਗਲਪਟਨ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਸਟਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਸਲੋ ਰਿਲੀਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਨਿਊਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਂਸ ਅ ਵੀਕ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ GLP1 ਐਗਨਿਸਟ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ੈਂਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੌਰੀ ਜ਼ੈਂਪਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੌਜ਼ੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਾਮਟਿੰਗ ਪਰ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੋਂ ਸੌਰੀ ਜ਼ੈਂਪਿਕ ਲੋਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜ਼ੈਂਪਿਕ ਹੈ ਸੇਫ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸਟਰੋਕ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ weight loss ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ weight loss ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀਕਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋ ਐਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਵੀਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਤੇ GLP1 ਐਗਨਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਸ ਅ ਵੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਂਸੈਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਸੈਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਸੈਟ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਸੈਟ ਉਹੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਸੈਟ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਨਵਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸੈਟ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਸੈਟ ਦਾ ਅਖੀਰ
ਆਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਲੈਂਸੈਟ ਹੈਗਾ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੱਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੱਸਣੇ ਦੱਸਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸੋ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ओके थैंक यू गुरविंदर जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੜਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਲ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਏ ਆ Zoom ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਕਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੀ icon project ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ iconproject.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਜੀਅਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਜੀਅਨ ਪਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਬਾਂਗੀ ਸਾਊਥ ਏਜੀਅਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲੌਗ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸਿਹਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡੱਬਾ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਬਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ
सो ये साडा है इवेंट्स पेज जिम्मे कि मैं पहलो क्या इतने सारे पुराने प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कट सकते हो हम मैं थो दिखावगी जी सात बारे जानकारी हैगी वैबसाइट पर वह तुम कितने लभ सकते हो सो so, जिथे असी पहलो गए थे समागम से साडे वैबसाइट पर रिकॉर्डिंग लभन ली उ नाल ही एक बटन है जिथे लिखा है सेहत जानकारी या हेल्थ इनफोरमेन सो असी कई बीमारिया के बारे डॉक्टर गल करके नर्स फार्मासिस्ट के उन्होंने गल करके साथ बेसी मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ के नाल उन्होंने गल करके असी ये सारी जानकारी कट्ठी की सो थानू ये फिक्र करने की लड़ नहीं कि वैबसाइट पर यह इनफोरमेन सही है कि नहीं है कद कद जो असं गूगल से या यूट्यूब से या वट्सएप से सेहत बारे जानकारी लभदे हाँ सू नहीं पता हों कि वैबसाइट साढ़े लिए सही आम इनफोरमेन दिता पे कि एवं झूठ बोल रहे हैं या डॉक्टर ने यह जानकारी लिखी है या किसी होर ने लिखी है सो तो तीस ये बारे थोड़ा चिंता करने की लड़ नहीं ये सारी जानकारी आम असी मैडिकल प्रोफेसनल्स के नाल ही लिखिया सो साडे है डिजिटल हैल्थ स्ट्रोक मानसिक सेहत बारे लिवर की डिज बीमारी बारे टीकों के बारे जो इम्यूनाइजेन वैक्सीन होंगे और बारे इनफोरमेन दिल की बीमारी हार्ट डिजीज सेहत लिए थे होर टूल्स एक्सरसाइज वाले खुराक बारे डायबिटीज या शुगर बारे डिमेंशिया बारे तो जी हड्डिया की बीमारी भी हो सकती है वोद बारे भी असी सारी इनफोरमेन इतने कट्ठी की सो so, एक एग्जाम्पल ली मैं थानू सा डायबिटीज के बारे जानकारी दिखा जे ती इस पेज से जाओ सब तो पहला तो उत्ते लिखा कि तुम इस पेज न चाइनीज या अंग्रेजी के पढ़ सकते हो जिमें कि मैं पहलों दसिया सो ए डायबिटीज बारे काफ़ी जानकारी हैगी शुगर के बारे शुगर दिया किस तरह की टाइप वन डायबिटीज या जो थो टाइप टू डायबिटीज है तुम उस चीज बारे पढ़ सकते हो तो जो तीन होर बीमारिया की जी शुगर के नाल लिंक हैगी बारे भी तुम इतने पढ़ सकते हो एक साड़ी होर है इतने तुम रोकथाम बारे आम जो सा लक्षण या सिमटम्स होंगे वो बारे पढ़ सकते हो सो so, ए काफ़ी क्वेश्चन का जवाब असी इतने दिता है ऑलरेडी तो जो डायबिटीज के नाल रहना जिन्हों असी कहते हैं सैल्फ मैनेजमेंट और बारे भी तुम इतने दब के पढ़ पढ़ सकते हो पूरी जानकारी इतों लभ सकते हो सो so, जो मैं वापस जाव रोकथाम से तुम फिर उही क्वेश्चन जोड़े लोगों ने सूँ अक्सर तौर पर पूछे ने उन्होंने असी काफ़ी जवाब इतने दते हैं सो जी तुम होर जानना चाहते हैं तुम इन क्वेश्चन के भी जवाब पढ़ सकते हो तो फिर इतने थोड़े जे होर स्रोत है डायबिटीज बारे सो so, कई साढ़े को डॉक्यूमेंट्स ने या जो तुम वीडियो देखना चाहते हाँ तो देख सकते हो या तुम होर पढ़ सकते हो जो थी मर्जी हैगी है, हिसाब के नाल होर स्रोत देख सकते हो डायबिटीज बारे सो so, ये मैं सिर्फ थानू डायबिटीज के बारे एग्जाम्पल दिता पर जो तुम होर किसी भी बीमारी बारे जानना चाहते हो तो जिमें कि मैं पहलों थानू सू दसिया उत्ते सेहत जानकारी तो तुम होर किसी भी बीमारी बारे पढ़ सकते हो ओके तो एक मैं थानू होर चीज दिखा चाहती हाँ जो सा है डिजिटल हैल्थ बारे जानकारी सो so, जो सा डिजिटल हैल्थ है कई लोग कम्यूनिटी के अक्स कभी कभी डरते हैं कभी कभी सोचते हैं कि मैं तो कभी भी नहीं कंप्यूटर वर्त सकती मेरे को कभी मैं मैं तो इन परसन ही सारा कुछ चाहिए तो मेरे को फोन पर तो कोई वरत्या जाता नहीं सो so, असी समझते हाँ कि इंटरनेट वरतना टेक्नोलॉजी वरतना काफ़ी स्केरी हो सकता है जिन्हें पहलों बारी कभी वरत्या नहीं हो 
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਬੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੀਅਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਆਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਜ਼ੂਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਿਊਲ 2 ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਝੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਪੜਾ ਮੈਂ ਦੱਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ Zoom ਤੇ Skype ਤੇ FaceTime ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਬੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਪਡੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ
at ubc.ca ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ Zoom ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ प्लीज कृपा करके सर्वे नु या ता अपने फोन दे नाल क्यूआर कोड नु स्कैन करो या जेड़ा चैट दे विच असी लिंक पावांगे ओनु तुसी दब के तुसी ओ सानू फीडबैक दे सकदे हो जे तुसी पिक्स दे विच बैठे हो ते फिर तुस थानू एक पेपर सर्वे मिलया होवेगा थाडे फोल्डर दे विच नाल नाल थानू एक पेन भी मिलया होवेगा सो प्लीज एदे विच सानू सारे कमेंट्स दे फीडबैक देवो ताकि सानू पता लगे कि सरसी अगले प्रोग्राम दे विच ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਰ ਹੈਗਾ BC Ministry of Health ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁ